সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম জয়যাত্রা টেলিভিশনের অত্যন্ত দর্শক প্রিয় অনুষ্ঠান জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমি সুমি হাসান আছি আপনাদের সাথে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি দেশের বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় বলি নিয়ে আর আমাদের সাথে আলোচনায় সংযুক্ত হন জয়যাত্রা টেলিভিশনের বিভিন্ন জেলা উপজেলার আমাদের সহকর্মীগণ আজকে আমাদের সাথে যারা সংযুক্ত আছেন তারা হলেন হাবিব ওসমান ঝিনাইদহ থেকে সোহেল রানা মিলন আছেন সিরাজগঞ্জ থেকে আব্দুল্লাল মাহফুজ আছেন যশোর থেকে এবং বাবর আলী আছেন নড়াইল থেকে চলুন দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন সোহেল রানা মিলন সিরাজগঞ্জ থেকে আমরা মিলনের কাছে যেতে চাই মিলন जनबहुल দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা চিটাগঞ্জ টাঙ্গাইল কালিয়াকর গাজীপুর সুপ্রিয় দর্শক সিরাজগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সহকর্মী মিলন আমরা তার কাছ থেকেই আসলে জানব তিনি আমাদেরকে কি বিষয়ে কথা বলবেন আমরা এই মুহূর্তে আমরা পরবর্তীতে আবার সোহেল রানা মিলনের সাথে সংযুক্ত হব এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের সহকর্মীর কাছে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন যশোর থেকে আবদুল্লাহ আল মাহফুজ আমরা চলে যাচ্ছি মাহফুজের কাছে মাহফুজ মাহফুজ আপনি শুনতে পাচ্ছেন সুপ্রিয় দর্শক জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলে থাকি বিভিন্ন বিষয় বলি নিয়ে আর বিভিন্ন বিষয় বলি নিয়ে আসলে যে দেশের যে সকল ঘটনাগুলো ঘটছে যেমন এখন করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা কথা বলি পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ধরনের কথা বলি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদনও আমরা তুলে ধরি ধরি জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাহফুজ আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন কেশবপুর উপজেলার খাদ্য কর্মকর্তা লাইলা আফর এবং আরো যুক্ত আছেন কেশবপুরের নীল মালিক সমিতির সভাপতি আমরা সার্বিক বিষয় নিয়ে করোনা পরিস্থিতিতে নির্বিচ্ছিন্ন ভাবে খাদ্য কর্মকর্তারা কাজ করতেছেন ক্রিয়ানুলা পৌঁছে দিচ্ছেন এবং যে এই আমপান ঝড় এবং করোনা বিষয়ে কিন্তু মানে ধান চাল যে সংগ্রহের যে বিষয়টা বলুন আমরা ঈদের আগে কৃষকদের কাছ থেকে ধান নেওয়ার জন্য ঈদের আগে লটারির মাধ্যমে সরকারের যে নীতিমালা লটারির মাধ্যমে আমরা কৃষক নির্বাচন করে ধান কেনা ইতিমধ্যে শুরু করেছি তবে আমপানের কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে মানে যে দ্রুত গতিতে হওয়ার মানে আমাদের ইচ্ছা ছিল সেটা সম্ভব হচ্ছে না যেহেতু প্রায় আকাশ নিদর্শন থাকে বৃষ্টিবাদন হয় তার মধ্যেও আমরা আমাদের সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা সেই উদ্দেশ্যে সামনে রেখে আমরা ইতিমধ্যে ধান প্রায় প্রায় পনেরো টান কিনে ফেলছি लटारी जो करा तक कि सठीक भाव कृषक मध्य थे लटार मान ट निर्णय गुदाम আমাদের 
গুদামের যে মানুষজন আছে যে চোদ্দ পার্সেন্ট মশ্চাত থাকতে হবে তার বেশি থাকলে নেওয়া সম্ভব না কারণ কালকে এটা তো গুদামে আমাদের গুদাম যাতে করতে হয় সেভাবেই মূলত আমরা নিয়ে এবং এটা সম্পূর্ণ সরকারের खाद्य गुदामजात कर रखें से क्षेत्र में एक सकल गुदामजात करण खाद्य गो आसले क्या बजारे छाड़ें जख जेमन करोना भाइर परिसी कथा बोली दीर्घ संकटकालीन समय एक क्षेत्र में प्रसिडियर दर्शक चाहिए दर्शक दर्शक मूल्य प्रेक्षी गो करते थे जनसाधारणगत
আচ্ছা এই জাতীয় কিন্তু অনেক ধরনের প্রশ্ন আসে যে খাদ্য গোদামজাত করে রাখা হয়েছে যেমন চাল বলেন পেঁয়াজ ডাল সেই সব সূত্র দিয়ে যদি আমরা আসি যে এগুলো গোদামজাত করে রাখা হয় কিন্তু একটা সময় যখন আসবে বিশেষ করে আমরা যদি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রমজান মাসের কথা উল্লেখ করি তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসেরই আমরা দাম বৃদ্ধি পাই আসলেই জনগণের সত্যতা জনগণ সত্য ঘটনা জানার প্রেক্ষিতে যদি আপনি বলেন যে এর পেছনে আসলে কি রয়েছে যে আসলে কি এটা খাদ্য গোদামজাত করা নাকি জনগণের উপকারের জন্য যেমন আপনি বলেছেন যে উপকারের ক্ষেত্রে যেমন আমরা দশ টাকা করে চালটা ছেড়ে দেই আব্দুল্লাহ মাহফুজ আমি কিন্তু খাদ্য কর্মকর্তার কাছে এই প্রশ্নটা রেখেছি উনি এই আনসারটা দিবেন श्लेषण करी रमजान मासे देखी प्रत्येक जिनसे ही दाम बेड़े जाए चाल बोलें डाल आलू पेज रसुन जटाई बोली ना क्यों सबकि दाम बेड़े जाए खाद्य मजूद कर रखा से क्षेत्र में দাম বাড়ানোর জন্য খাদ্য মজুত করে রাখা কিন্তু আপনি বলেছেন ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে এটা জনগণের উপকারের জন্য যেমন দশ টাকার দরে আপনারা চালটা ছেড়ে দেন আপনাদের দামটা কম থাকে আসলে এর এই পেছন এই ঘটনার পেছনের আসলে সত্য ঘটনাটা একটু জনগণের উদ্দেশ্য যদি আপনি শেয়ার করেন चुरी कर ধন্যবাদ সম্মানিত অতিথি আপনাকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের অতিথির কাছে একজন চালকল মিল মালিক আছেন আমাদের সাথে আমরা তার কাছে কিছু প্রশ্ন জানতে চাই চালকল মিল মালিকের কাছে আমরা একটু জানতে চাই যে এই যে সংকট অবস্থায় তাদের যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের জন্য তারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন আসলে বিশ্ব করোনা পরিস্থিতিতে এক প্রকার মানুষ কর্মহীন উপজেলা খাদ্য গোদাম থেকে ধান সংগ্রহ এবং চাল সংগ্রহ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেটা করছে এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে এবছর আহ ধান কাটার সময় মৌসুমে ঝড় বৃষ্টি বেশি হয় প্রচুর পরিমাণে ধানের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে सरकार चाउल दाम बृद्धि ना कर আর 
যে ব্যবস্থা সেটা আছে প্রত্যেকে মিলনতে ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নিয়েছে তাদের সহায়তা চেষ্টা করেছে এখন সর্বশেষ আরেকটি বিষয় আপনার কাছে একটু জানতে চাই এই যে আপনি বললেন যে কৃষকদের ধান সঠিকভাবে তারা ঘরে তুলতে পারে নাই ধান অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে একটি বিষয় জানতে চাই যে এবার কৃষকদের ধান কেটে দিয়েছে কিন্তু অনেক সাধারণ জনগণ কিন্তু কেটে দিয়েছে যুবলীগ ছাত্রলীগের ছেলেমেয়েরা এসে কিন্তু কেটে দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আসলে কি কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন কিনা আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু অনেক কৃষকদের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে উপকৃত হয়েছেন আপনি কি মনে করছেন আমিও মনে করি অবশ্যই উপকার হয়েছে কৃষকদের কারণ আমি ধন্যবাদ জানাবো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক প্রিন্ট করে যারা এ সমস্ত হত দরিদ্র কৃষকদের উপকার করেছেন তাদেরকে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি তাদের প্রতি এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা রয়েছে আগামী তো এমন যদি কোনো পরিস্থিতিতে বিরাজমান হয় আরো সকলের প্রতি সকল সংগঠনের প্রতি আহ্বান থাকবে সবাই সংগঠনের পক্ষ থেকে যদি তারা যদি সহযোগিতা নিয়ে আসেন তাহলে হয়তো হতদরিদ্র কৃষকের আরো উপকার হবে সম্মানিত অতিথি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আব্দুল আল মাহফুজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অতিথি নিয়ে জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা এই মুহূর্তে আবারও চলে যাচ্ছি আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন সোহেল রানা মিলন আমরা চলে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের পরে সহকর্মীর কাছে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন ঝিনাইদহ থেকে হাবিব ওসমান আমরা চলে যেতে চাই হাবিব ওসমানের কাছে হাবিব সভাপতি প্রতিনিধিকে তাকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদেরকে এই জয়যাত্রা টেলিভিশনের সামনে এসে কিছু বলার সুযোগ দানের জন্য বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আমরা প্রাথমিক শিক্ষক পরিবার থেকে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন আমাদের ঝিনাইদহ চার আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম আনার আমাদের সহযোগিতা করছেন প্রত্যেকটা বিদ্যালয় শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষক সহকর্মী বিভিন্ন সবাই মিলে আমরা অভিভাবকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখছি টেলিফোনের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এবং তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি তাদের শিশুদের যাতে বাড়িতে বসে না থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে এবং বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংসদ টেলিভিশনের একটা কার্যক্রম আমাদের চলছে বর্তমান চলছে সাত তারিখ থেকে আবার শুরু হয়েছে এগারো তারিখ পর্যন্ত চলবে এখানে সকাল নয়টা থেকে প্রতি শ্রেণীতে পাঠদান কার্যক্রম চলছে সেখানে আমরা আমাদের অভিভাবকদের পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনারা আপনাদের সন্তানদের নিয়ে এই জাতীয় এই সংসদ টেলিভিশনের সামনে বসে এই যে শ্রেণী পাঠদান চলছে আপনারা সেগুলো বাচ্চাদের নিয়ে দেখান সাথে সাথে আমরা প্রত্যেক অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ রাখছি এবং আমরা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে অভিভাবকদের কাছেও পৌঁছে দিচ্ছি যে সেখান তাদের বাড়িতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করছি এখানে একটি একটি বিষয় আপনি আমি আপনাকে একটু থামাতে চাই এখানে যে এই যে প্রশ্নপত্র রেডি করে আপনারা অভিভাবকদের কাছে দিচ্ছেন বাড়ি থেকে পরীক্ষা নিতে এই যে প্রশ্নপত্র রেডি করে বাড়িতে দিচ্ছেন পরীক্ষার জন্য আসলে এটা এটা হচ্ছে কতটা সফলজনক হবে এবং হচ্ছে 
আসলে ছাত্র ছাত্রীরা এখান থেকে কতটুকু উপকৃত হবে বলে মনে করছেন साधारण
সেই ক্ষেত্রে একশো চারটি জেলাতে উপজেলা সরি একশো চারটি উপজেলাতে বিস্কুট সাথে জেলাতে যে বিস্কুট বিতরণ এটা অব্যাহত ছিল আপনারা হয়তো জানেন সেসব কার্যক্রমে আমাদের অনেক শিক্ষক কিন্তু এই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে যে একজন মারা গেছে আপনারা সংবাদপত্রে জেনেছেন এবং সারা দেশে অনেক শিক্ষা কেন করোনা আক্রান্ত আমি সেই বিষয়ে আপনি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশনার সাথে সাথে শিক্ষকরা জীবনে যাতে নিরাপত্তা হয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে এর সমন্বয় করার ক্ষেত্রে কারণ সময় হলে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো কিন্তু করোনাটা মোকাবেলা এখন মোকাবেলা এবং এটাকে কিন্তু প্রতিহত করা বলেন অথবা এর থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্বের অবস্থা ফিরে যাওয়াটা এখন হচ্ছে আমাদের মূল মুখ্য উদ্দেশ্য যে এটা আমাদের সবারই আসলে মুখ্য উদ্দেশ্য আমরা করোনা ভাইরাস মুক্ত আবার সুন্দর পৃথিবী উপহার পেতে চাই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালার কাছে আপনারা ভালো থাকবেন সম্মানিত অতিথি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ হাবিব ওসমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়যাত্রা দেশ সংযোগ অনুষ্ঠানে অতিথি নিয়ে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমরা সংযুক্ত ছিলাম এর আগে আমাদের সহকর্মী সুরাজগঞ্জ থেকে সোহেল রানা মিলনের সাথে আমরা আবারও সোহেল রানা মিলনের সাথে সংযুক্ত হতে চাই মিলন আপনি শুনতে পাচ্ছেন মিলনের সাথে সংযুক্ত হতে পারলেই সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে দেব মিলন যেখানে সংযুক্ত আছেন সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা কথা বলছিলাম যশোরে আমাদের সহকর্মী আবদুল্লাল মাহফুজ ছিলেন এবং ঝিনা দেওয়া ছিলেন হাবিব ওসমান সেখানে আসলে আমরা দুজন শিক্ষকের সাথেও কথা বলেছি এবং পাশাপাশি আমরা আসলে খাদ্য কর্মকর্তার লোকরা ছিলেন তাদের সাথেও আজকের অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলেছি সেখান থেকে আসলে আমরা বিভিন্ন বিষয়গুলো জানতে পেরেছি খাদ্য গুদামজাত করার বিষয়ে যে তারা আমাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়েছেন যে আসলে খাদ্য কেন গুদামজাত করা হয় এবং সেটা কিভাবে পরবর্তীতে বাজারজাত করা হয় সেই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমরা কথা বলছিলাম এবং হাবিব ওসমানের সাথে যে শিক্ষকরা ছিলেন তারা আসলে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য তারা আসলে কিভাবে কাজ করছেন এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে এবং তারা আসলে যে এই করোনা ভাইরাসের দুর্যোগে আমরা যে সময়টা অতিবাহিত করছি আসলে এই সময়টা আমরা কিন্তু আর দীর্ঘ করতে চাই না আমরা আমাদের কখনোই এমনটা আশা নয় যে আমরা এই সংকটের মধ্যেই দিন কাটাবো মহান আল্লাহ তালার কাছে আমরা সব সময় প্রার্থনা করছি যে আল্লাহ আমাদেরকে যেন এই করোনা সংকট থেকে খুব শীঘ্রই মুক্তি দেন জি আমরা যেখানটায় ছিলাম মিলন আমরা কথা বলছিলাম এর আগে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা সেটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই হ্যাঁ জেলার ঐতিহ্যবাহী উত্তরবঙ্গের প্রফেসর হিসেবে খ্যাত ঢাকা চট্টগ্রাম টাঙ্গাইল খুলনা বাগেরহাট যশোর সমস্ত জায়গায় এখান থেকে মাছ রপ্তানি করা হয় তাই আমি এখন একটু কথা বলবো এখানকার স্থানীয় একজন মৎস্য আরোদের সঙ্গে একজন এবং দুইজনের সঙ্গে আপনি একটু কথা বলেন তার সঙ্গে ধন্যবাদ মাছের আমাদের সহকর্মী মিলন বললেন যে মাছ মাছের আড়তে তিনি আছেন এবং আপনাদের এখানে হাটি কুমরুলের সিরাজগঞ্জের সকল মানুষের চাহিদা পূরণ করার পর এই মাছ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় একটু জানতে চাই যে মাছের ব্যবসা এখন কেমন এই করোনা ভাইরাসের সময় এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে 
बाधाग्रस्त हो संरक्षण कर सुप्रिय दर्शक सुरजगंजे सहकर्मी सोहेल राना मिलन साथ आंतरिक भाव दुखित सोहेल राना मिलन आपना के असंख्य धन्यवाद संयुक्त हो संकट में परिस्थिति माछ व्यवसाय कम आज से विषय तुम्हारे आंतरिक भाव धन्यवाद आजकल अनुष्ठान एखने समाप्ति घोषणा करते हे आज के सकल सहकर्मी और जे सकल अतिथिरा जेखान संयुक्त छें तरह सकल के आंतरिक भाव धन्यवाद जाना जयजात्रा देश संजोग अनुष्ठान पक्ष के आपनारा जे जेखने आज भलो थकून सुस्थ एक समय से पर्यत आपनारा भलो थकून आल्ला हाफिज